வணக்கம் கஸ்டம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் குறித்த ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டியூட்டோரியலில் நாம் கற்க போவது கஸ்டம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் மேலும் த்ரோ மற்றும் த்ரோ ஸ்கீவேர்டுகளின் பயன்பாடு இந்த டியூட்டோரியலை பதிவு செய்ய நான் பயன்படுத்தி இருப்பது Ubuntu Linux 16.04 OS JDK 1.7 மற்றும் Eclipse 4.3.1 இந்த டுட்டோரியலை தொடர ஜாவாவில் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஹேண்ட்லிங் பற்றி அறிந்திருத்தல் வேண்டும் தெரியாவிட்டால் அதற்கான ஜாவா டுட்டோரியல்ஸை கீழே காணும் தொடுப்பின் மூலம் அறியலாம் முதலில் கஸ்டம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் குறித்து கற்கலாம் கஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் என்பது யூசர் டிஃபைன்ட் எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் ஆகும் பொதுவாக அவை செக்டு எக்ஸப்ஷன்களாக உருவாக்கப்படும் பயன்படுத்துபவரின் தேவைக்கேற்ப எக்ஸப்ஷனை தனிப்பயனாக்க இது பயன்படுகிறது இப்போது எக்ளிப்ஸை திறந்து கஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் டெமோ எனும் புதிய ப்ராஜெக்டை உருவாக்குவோம் ப்ராஜெக்டினுள் கஸ்டம் எக்ஸப்ஷன்ஸ்களை விளக்க தேவையான கிளாஸுகளை உருவாக்குவோம் இன்வேலிட் மார்க் எக்ஸப்ஷன் எனும் புதிய கிளாஸை உருவாக்குவோம் இதனை எக்ஸப்ஷன் கிளாஸாக வகைப்படுத்த இது ஜாவா எக்ஸப்ஷன் கிளாஸின் சப் கிளாஸாக இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு செய்ய டைப் செய்க எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸப்ஷன் சோர்ஸ் மெனுவை கிளிக் செய்து ஜெனரேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் சூப்பர் கிளாஸ் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும் இப்போது வலதுபுறமுள்ள டி செலக்ட் ஆல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் பின்னர் சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட் உள்ள கன்ஸ்ட்ரக்டரை தேர்ந்தெடுத்து கீழே உள்ள ஓகே பட்டனை தொடுக்கவும் இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட் இந்த எக்ஸப்ஷன் நிகழும் போது காட்டப்படும் செய்தியை தனிப்பயனாக பயன்படுகிறது ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ஸ் என பெயரிட்ட மற்றொரு கிளாஸை இணைப்போம் பின்வரும் கோடினை டைப் செய்யவும் இந்த கிளாஸ் மார்க்ஸ் எனும் ஒரே ஒரு வேரியபிளையை கொண்டிருக்கும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் மார்க்ஸின் மதிப்பை இனிஷியலைஸ் செய்யும் இப்போது மதிப்பெண்களை சரிபார்க்க ஒரு மெத்தடினை சேர்ப்போம் பொதுவாக மதிப்பெண்களின் வரம்பு ஜீரோவிலிருந்து ஹண்ட்ரட் ஆகும் மார்க்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஹண்ட்ரட் செயலாக்கப்பட்டால் இன்வேலிட் மார்க் எக்ஸப்ஷன் என்பது போடப்படும் இதற்கு கஸ்டம் எக்ஸப்ஷனை வெளிப்படையாக வீசுவதற்கான த்ரோ கீவேர்டை பயன்படுத்த வேண்டும் மதிப்பெண் சரியானதாக இருந்தால் என்ட்ரி ஓகே எனும் செய்தி காண்பிக்கப்படும் இன்வேலிட் மார்க் எக்ஸப்ஷன் என பிழை காண்பிக்கப்படுவதை காணலாம் அதனை சரிபார்த்து பின்னர் முறைப்படுத்தலாம் எனவே பிழையில் கிளிக் செய்து ஆட் த்ரோஸ் டிக்ளரேஷன் என்பதை டபுள் கிளிக் செய்யவும் த்ரோஸ் இன்வேலிட் மார்க் எக்ஸப்ஷனை மெத்தர்டு சிக்னேச்சருடன் இணைத்த பின் பிழை நீக்கப்பட்டிருப்பதை காணலாம் த்ரோஸ் கீவேர்டு மெத்தர்ட்ஸுடன் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதை இங்கு நாம் காணலாம் மெத்தர்டு ஸ்பெசிஃபைடு எக்ஸப்ஷனை உயர்த்தும் என்பதை இது குறிக்கிறது அத்தகைய மெத்தர்டு அழைக்கப்படும் போது நாம் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டலிங் கோடினை கொடுக்க வேண்டும் அடுத்து ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷனை எழுப்பும் ஒரு ஃபைல் ஆக்சஸ் ஆப்ரேஷனை செயல்படுத்துவோம் எனவே ஒரு ஃபைல் ரீடர் கிளாஸின் உதாரணத்தை உருவாக்க பின்வரும் கோடினை டைப் செய்யவும் தொடர்புடைய ஜாவா பேக்கேஜ்களை நாம் இறக்குமதி செய்யாததால் எக்ளிப்ஸ் சில பிழைகளை காண்பிக்கும் இதனை சரி செய்ய எரரில் கிளிக் செய்து இம்போர்ட் ஃபைல் ரீடர் ஜாவா ஐஓ என்பதை டபுள் கிளிக் செய்யவும் நாம் பேக்கேஜ் மற்றும் அதன் பயன் பற்றி விவரமாக பிந்தைய டுட்டோரியலில் கற்கலாம் ஹோம் ஃபோல்டரில் உள்ள மார்க்ஸ் எனும் ஃபைலை அணுகுவதற்கு எஃப்ஆர் ஐ அனுமதிக்க பின்வரும் கோடினை டைப் செய்யவும் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள தடம் கணினியின் ஹோம் ஃபோல்டருக்கு என மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் கோடின் இந்த வரி ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷனை உருவாக்கக்கூடும் என்னும் பிழை காண்பிக்கப்படுகிறது த்ரோஸ் கிளாஸில் இந்த எக்ஸப்ஷனை இணைப்பதன் மூலம் நாம் இதனை சரி செய்யலாம் ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷனும் கூட த்ரோஸ் கிளாஸில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதை நாம் காணலாம் இங்கு காட்டியுள்ளது போல் த்ரோக்கள் மூலம் பற்பல எக்ஸப்ஷன்களை நாம் கையாளலாம் ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ஸ் கிளாஸினுள் மெயின் மெத்தடினை உருவாக்கி முடிவுகளை சரிபார்க்கலாம் இங்கு எம் ஒன் எனும் ஆப்ஜெக்டை உருவாக்கி அதன் மார்க்ஸின் மதிப்பினை ஃபார்ட்டி என இனிஷியலைஸ் செய்யலாம் அடுத்த வரியில் வேலிடேட் எனும் மெத்தடை எம் ஒன் எனும் ஆப்ஜெக்டின் மூலம் செயலாக்கலாம் வேலிடேட் மெத்தட் செயலாக்கப்பட்ட போது ஒரு பிழை தோன்றுவதை பார்க்கலாம் அது இந்த மெத்தட் இன்வேலிட் மார்க் எக்ஸப்ஷன் மற்றும் ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷனை எழுப்பலாம் என கூறுகிறது 
இந்த பிழையை சரி செய்ய முன்பு போல த்ரோஸ் கிளாஸை மெயின் மெத்தடில் நாம் இணைக்கலாம் ஆனால் ட்ரை மற்றும் கேட்ச் பிளாக்குகளை பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது சரவுண்ட் வித் ட்ரை கேட்ச் என்பதை டபுள் கிளிக் செய்யவும் இப்போது தேவைப்படும் ட்ரை கேட்ச் பிளாக்குகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால் எக்ஸப்ஷனை கையாளலாம் இப்போது புரோகிராமை ரன் செய்யலாம் இது என்ட்ரி ஓகே எனவும் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கோடையும் காட்டுகிறது இது ஏனென்றால் மார்க்ஸின் மதிப்பு ஃபார்ட்டி என்பது சரியானதாகும் மைனஸ் டென் எனும் தவறான என்ட்ரியை இப்போது மாற்றலாம் மீண்டும் புரோகிராமை ரன் செய்யலாம் மைனஸ் டென் என்பது தவறான என்ட்ரி என்பது இன்வேலிட் மார்க் எக்ஸப்ஷனாக போடப்படுவதை நாம் காணலாம் எக்ஸப்ஷன் கையாளப்பட்டிருப்பதால் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கோடு என்ற தகவலை நாம் காணலாம் அதற்கு பதிலாக த்ரோஸ் கிளாஸை பயன்படுத்தியிருந்தால் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கோடு எனும் தகவல் பிரிண்ட் ஆகாது மேலும் புரோகிராம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் ஒரு மெத்தட் மெயின் மெத்தடினுள் அழைக்கப்படும் போது ட்ரை கேட்ச் பிளாக்கை பயன்படுத்துவது நல்லது இதன் மூலம் இந்த டுட்டோரியலின் முடிவுக்கு வருகிறோம் சுருக்கமாக பார்ப்போம் இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்றது கஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் த்ரோ மற்றும் த்ரோ ஸ்கீவேர்டுகளின் பயன்பாடு மேலும் கஸ்டம் எக்ஸப்ஷன்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது மற்றும் பயன்படுத்துவது என்பதாகும் ஒரு பயிற்சியாக இன்வேலிட் ஏஜ் எக்ஸப்ஷன் எனப்படும் கஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் கிளாஸை உருவாக்கவும் ஏஜ் எனும் மற்றொரு கிளாஸை உருவாக்கி அதன் மதிப்பினை இனிஷியலைஸ் செய்ய ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரை உருவாக்கவும் ஏஜ் ஆனது எயிட்டீன் இன் கீழ் இருந்தால் ஒரு எக்ஸப்ஷனை வீசுவதற்கு வேலிடேட் மெத்தடினை உருவாக்கவும் மெயின் மெத்தடினுள் ஆப்ஜெக்டுகளை உருவாக்கி வேலிடேட் மெத்தடினை செயலாக்கம் செய்யவும் தேவைப்பட்டால் ட்ரை கேட்ச் பிளாக்குகள் மூலம் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டலிங் கொடுக்கவும் கஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் கிளாஸினை சரிபார்க்கவும் கீழே காணும் தொடுப்பின் மூலம் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டம் குறித்து சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் அதை பதிவிறக்கம் செய்து காணுங்கள் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டக்குழு ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல்களை பயன்படுத்தி செய்முறை வகுப்புகள் நடத்துகிறது இணையத்தில் பரீட்சை எழுதி தேர்வோருக்கு சான்றிதழ்களும் தருகிறது மேலும் அறிய மெயில் எழுதவும் இந்திய அரசின் எம்ஹெச்ஆர்டி இன் என்எம்இஐ சிடி ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டத்திற்கு நிதியுதவி தருகிறது மேலும் இந்த திட்டம் பற்றி அறிய கீழே உள்ள தொடுப்பினை காணவும் இந்த டுட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்தது ஐஸ்வர்யா குரல் கொடுத்தது ஐஐடி பாம்பேயிலிருந்து ஷண்முகப்பிரியா நன்றி